హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం మొన్న ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్లాక్స్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం సో లెట్స్ గోవింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఏ వాల్ క్లాక్ గెయిన్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే క్లాక్ ఫోర్ మినిట్స్ ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో అంటే మనం దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అది ఎయిట్ మినిట్స్ ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నెక్స్ట్ అనదర్ వాల్ క్లాక్ లూజెస్ టూ మినిట్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంకో వాల్ క్లాక్ ఏదైనా టూ మినిట్స్ లూజెస్ అంటే స్లోగా తిరుగుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బోత్ ఆర్ సెట్ రైట్ ఎట్ ఎయిట్ ఏఎం అనే పర్టికులర్ డే ఎయిట్ ఏఎం టైంకి రెండు సెట్ చేశారు చూస్ ద కరెక్ట్ టైం వెన్ ద టూ క్లాక్స్ టూ క్లాక్ షో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ టైం ఇన్ ద ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టూ క్లాక్స్ సేమ్ టైం ఎప్పుడు చూపిస్తాయంటే వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయినప్పుడు అవి రెండు సేమ్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే క్లాక్లో అది మొత్తం ఒక రొటేషన్ చేయడానికి మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి దాని డిఫరెన్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కావాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ క్లాక్కి సెకండ్ క్లాక్ ఎంత డిఫరెన్స్ తో తిరుగుతున్నాయి చూస్తే ఇదేమో ఎయిట్ మినిట్స్ ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది ఇదేమో టూ మినిట్స్ స్లోగా తిరుగుతుంది అంటే దీని డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫాస్ట్ గా తిరిగింది అనుకోండి ఇదేమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మనం డే ఎండింగ్ కి తీసుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఇది ఎయిట్ కి సెట్ చేశారు కదా సో నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ మినిట్స్ చూపిస్తుంటారు అదే ఈ సెకండ్ క్లాక్ ఏంటి టూ మినిట్స్ స్లో అంటే ఇది ఏంటి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటే చూపిస్తుంటుంది అంటే ఈ రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకేం కావాలి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ట్వెల్వ్ అవర్స్ కావాలి ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఒక అవర్కి సిక్స్టీ మినిట్స్ కాబట్టి సిక్స్టీ సో టెన్ మినిట్స్కి ట్వంటీ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే వన్ డే టెన్ మినిట్స్కి వన్ డే అయితే 12 ఇంటు సిక్స్టీ మినిట్స్ కి ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటు సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ అంటే సెవెంటీ టూ డేస్ తర్వాత అది సేమ్ టైం చూపిస్తుంది సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎయిట్ ఏఎం ఆఫ్టర్ సెవెంటీ టూ డేస్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎ క్లాక్ లూజెస్ ఎ క్లాక్ లూజెస్ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ డే ఇఫ్ ద క్లాక్ ఈస్ సెట్ టు స్టార్ట్ ఆన్ మండే ట్వెల్వ్ నోన్ దెన్ ఆన్ విచ్ డే ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ షోట్స్ సెవెన్ ఏఎం సో ఒక క్లాక్ అనేది డైలీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్లోగా తిరుగుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ స్లో ఓకే ఒకరోజు మండే రోజు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దానికి కరెక్ట్ గా సెట్ చేశారు అంటే మండే అది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సెట్ అయింది దెన్ ఆన్ విచ్ డే ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ షోస్ లెవెన్ ఏ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూస్డే రోజు యాక్చువల్ యాక్చువల్ కరెక్ట్ టైం ట్వెల్వ్ ఉంటుంది కానీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్లోగా తిరుగుతుంది కాబట్టి అది లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వెడ్నెస్ డే రోజు ఏమవుతుంది యాక్చువల్ గా ట్వెల్వ్ ఏ అవుతుంది కానీ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ లోగా తిరుగుతుంది కాబట్టి లెవెన్ ఫిఫ్టీ అనే చూపిస్తుంది ఇట్లా ఎన్ని రోజుల తర్వాత అది లెవెన్ ఓ క్లాక్ చూపిస్తుంది అని అడుగుతుంది అంటే వన్ డేకి ఫైవ్ మినిట్స్ స్లో మనకి లెవెన్ కి ట్వెల్వ్ కి మధ్యలో ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ మినిట్స్ సో సిక్స్టీ మినిట్స్ కి ఎన్ని డేస్ అని అడుగుతున్నారు సో జస్ట్ ఇది ఎక్స్ అనుకోండి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ డేస్ మనకి ట్వెల్త్ డే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మనకు ఫస్ట్ డే మండే అని ఇచ్చారు సో మనం యాక్చువల్లీ మనం ట్వెల్వ్ డేస్ వచ్చిందని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు మండే టు నెక్స్ట్ మండేకి ఎయిత్ డే అవుతుంది ఓకే ఎయిత్ డే కాదు నెక్స్ట్ ఎయిత్ నెక్స్ట్ మండేకి ఎయిత్ డే ట్యూస్డే నైన్త్ వెడ్నెస్డే టెన్త్ థర్స్డే ఎలెవెంత్ ఫ్రైడే ట్వెల్త్ మనం ట్వెల్త్ డే ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని పెడతాం బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే మండే మనం ఒకసారి క్లియర్గా ఇక్కడ రాసుకుందాం థర్స్డే లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ థర్స్డేతో ఏంటంటే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సో సాటర్డే ట్వెల్త్ డే ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఫార్టీ డిజిటల్ క్లాక్స్
అండ్ సిక్స్టీ సచ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ వన్ అవర్ సో ఇట్లాంటి సిక్స్టీ మినిట్స్ అనేది వన్ అవర్ అని తీసుకుంటుంది ఓకే దిస్ క్లాక్ డిస్ప్లేస్ టైమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ ది వీక్ ఆన్ మండే ట్వెల్వ్ నూన్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ పార్ విత్ ది నార్మల్ క్లాక్ సో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రెండు డిజిటల్ క్లాక్ అండ్ నార్మల్ క్లాక్ సేమ్ టైమ్ చూపిస్తున్నాయి ఆన్ ద సేమ్ డే వెన్ ద నార్మల్ క్లాక్ షోస్ ఫోర్ పిఎం దెన్ ద డిస్ప్లే ఆన్ ద డిజిటల్ క్లాక్ ఇస్ ఒక నార్మల్ క్లాక్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు వచ్చింది ఇది నార్మల్ క్లాక్ డిజిటల్ క్లాక్ లో అప్పుడు ఎంత టైం అని అడుగుతుందా ఇక్కడ చూస్తే మనం నార్మల్ క్లాక్ లో టెన్ సెకండ్స్ కి వన్ మినిట్ అయితే నార్మల్ క్లాక్ లో మనకి సిక్స్టీ సెకండ్స్ చూపించింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది సిక్స్ మినిట్స్ అవుతుంది అంటే ఇది దీనికన్నా ఇది దీనికన్నా సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ అంటే ఇది వన్ మినిట్ చూపిస్తే ఇది సిక్స్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇది వన్ అవర్ తిరిగితే ఇది సిక్స్ అవర్స్ తిరుగుతుంది అంతే కదా సో నార్మల్ క్లాక్ వన్ అవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిజిటల్ క్లాక్ లో సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది నార్మల్ క్లాక్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫోర్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ తిరిగింది నార్మల్ క్లాక్ అప్పుడు డిజిటల్ క్లాక్ ఎన్ని అవర్స్ తిరుగుతుంది సేమ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డిజిటల్ క్లాక్ మూవ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ అది మండే ట్వెల్వ్ నూన్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రమ్ మండే టు మండే నుంచి ట్వెల్వ్ నూన్కి ఏమవుతుంది ట్యూస్డే ట్వెల్వ్ నూన్ అవుతుంది అండి ట్యూస్డే ట్వెల్వ్ నూన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పటి వరకు చాలా చూసాము చాలా ఎగ్జామ్లో ఇటువంటి అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అన్న ఈ మోడల్ది అడుగుతున్నారు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లాక్ ది నేర్చుకున్నారంటే ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నారో ఇవి నేర్చుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు సో ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అండ్ నైన్ ఓ క్లాక్ విల్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది క్లాక్ బిఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం అని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాక్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్కి నైన్కి మధ్యలో అనుకుంటే సపోజ్ ఇది సెవెన్ ఇది ఎయిట్ ఇది నైన్ కదా ఎయిట్ అండ్ నైన్కి మధ్యలో అవర్స్ హ్యాండ్ అంటే మన చిన్న ముళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎయిట్కి నైన్కి సమ్ మధ్యలో ఉంది అనుకుందాం మనకి ఎప్పుడైతే అది రైట్ యాంగిల్లో ఉంది ఉండాలి అనుకుంటున్నామంటే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అని అంటుంది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ యాంగిల్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి రైట్ యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అజ్యూమ్ దట్ ఈ చిన్న మూల్ అనేది ఎయిట్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ ఎయిట్ అనే దాని దగ్గర ఉంది అప్పుడు లాంగ్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యాంగిల్ రావాలంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్ స్పేసెస్ వెనకాల ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి ఎయిట్కి సెవెన్కి మధ్యలో ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఇది ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ ఇది మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ దగ్గర ఉండాలి అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనకు ఒకటి ఉంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అనే ఒకటి ఫామ్లా ఉంటుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫామ్లా సో మనకి ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ అనే ఒక ఫామ్లో ఉంది ఇది లాంగ్ హ్యాండ్ కండి ఇప్పుడు లాంగ్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఫైవ్ పొజిషన్లో అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్ స్పేసెస్ అనే అర్థం ఫైవ్ దగ్గర ఉందంటే ఫైవ్ దగ్గర ఉంటే ఎంత టైం అంటే అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ డివైడ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్సా ఫైవ్ లెవెన్సా ఇది ఏమైనా వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై లెవెన్ వస్తుంది సో చేస్తే లెవెన్ టూజా ట్వంటీ టూ లెవెన్ సెవెన్సా సెవెంటీ సెవెన్ త్రీ వస్తుంది అంటే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ బై లెవెన్ అనేది మనకి లాంగ్ హ్యాండ్ ఈ టైం దగ్గర ఉంది షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎయిట్ దగ్గరే ఉంటుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ బై లెవెన్ మినిట్ పాస్ట్ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ 